Señoras y señores, en el Roland Garros estamos con muchísimo público de fondo y sonografía porque se está jugando hoy el segundo día de los juniors. En el primer día Juan Carlos Prado ganó su partido, Juan Carlos, felicitaciones. Contame cómo manejaste los, los nervios del debut y cómo manejaste el sabor de la victoria y cómo preparaste el segundo partido. Bueno, este, muy contento por la victoria. Eh, las primeras rondas siempre son un poco complicadas, entré un poco nervioso, me costó un poco eh, demostrar jugar mi juego y bueno, feliz por la victoria y ya preparando la siguiente ronda, ¿no? Bueno, a su lado como escoltas los Men in Black, que ahora están de blanco son Arien Orenstein, su psicólogo y Herman Ritter su entrenador, Herman, te quiero preguntar si en algún momento del partido ayer sentiste que se podía escapar, y primero si, si pensaste en todo momento que se le podía dar vuelta, porque arrancó muy mal el partido Sí, arrancó, arrancó tenso, como él dice, siempre la, las primeras rondas son difíciles. Eh, y entre que él arrancó tenso, al que va lo conocemos, y arrancó muy lanzado, él juega así. Eh, y entre esas dos cosas se hizo difícil. Pero la verdad que, que no, que yo pensé que, que, que en determinado momento del partido Juan Carlos iba a acomodar y el chico, el rival, también iba a bajar su nivel, porque lo conocemos y, y así que no, no, no pensé en ningún momento que podíamos perder el partido. Sí, obviamente, vi que estaba difícil. Cuando decís, él juega así, ¿le pide que juega así o vos normalmente le pedís otro tipo de juego? De, de, ¿A Juan Carlos? No, él, eh, o sea, el primer set, él estaba, por la tensión, estaba quedando bastante corto en sus tiros. Estaba jugando corto y el rival, que es un rival de pegarle a, muchísimo a la pelota, a todo, eh, ahí se sentía muy cómodo. Entonces lo que yo le, le pedía, y sobre todo a la canque del segundo set, es que empiece a jugar más largo. Si bien no, no tan por lo, lo, las líneas de single, pero sí por la línea de fondo. Ariel, sos el psicólogo de, de, de Juan Carlos. Sos probablemente el abogado. Lo más difícil es que tiene que trabajar un tenista es su mente, o sea, fortaleza mental. ¿Cómo es Juan Carlos en ese aspecto? Es un tipo que se va de los partidos, es un tipo que, que, que suele poder lidiar con sus emociones, y, con sus miedos, frustraciones, etcétera, etcétera. Sí, estamos hablando de un chico que ya es top 10 en su categoría, con lo cual es muy bueno compitiendo. Claramente desde que es muy chico... Eh, es un chico que ha competido muy bien, siempre se ha destacado eh, en ese aspecto. Ha luchado todos los partidos, tiene mucho compromiso con la tarea, con lo que hace. Eh, obviamente todos, todos los adolescentes, vamos a poner en términos generales, tienen sus vaivenes eh, emocionales, afectivos, pero él es un gran luchador en competencia. Eh, tiene un corazón enorme, a la hora de, de competir, con lo cual sabemos que puede comenzar mal, como decía Germán hace un rato, puede empezar un poco tenso, pero a lo largo del partido va encontrando la fluidez necesaria como para poder llegar a un nivel de competencia adecuado. Juan Carlos, decime, ¿qué te aporta Germán, el entrenador de la izquierda, lo que más te ha aportado, que te ha ayudado? ¿Y qué te aporta Ari? ¿Qué es lo que te dice? ¿Qué es lo que te dice? Trabajo con, con ellos dos desde los, desde los 10 años, prácticamente 11 años. Tenemos una, tengo una confianza increíble todo lo que me dicen. Eh, intento llevarlo a cabo. Eh, Herman, toda, toda la parte técnica, táctica, confío plenamente en los dos. Y, y bueno, eh, Ariel, cada partido vamos, vamos avanzando, ese muy rápido cuenta como estoy antes de los torneos, si estoy nervioso, si estoy bien. Y bueno, ahí vamos viendo y la verdad que siempre me ayuda mucho. ¿Se puede decir que son los de los días como Sí, totalmente. Son un equipazo. Sí. ¿Alguna vez alguno de estos dos amigos, compañeros de trabajo que tenés, alguna vez fue muy duro con vos? No, la verdad que no, o sea, estoy seguro de que siempre quieren hacer lo mejor para mí, entonces eh, confío totalmente en ellos. Querido Ari, ¿alguna vez tuviste que confiar de más con este adolescente? Si bien tiene todo muy claro, ¿en algún momento lo viste que se, que se desviaba, que se perdía? Casi todos los días. <risa> Básicamente todos los días porque es un adolescente eh, y estamos marcando pautas de crecimiento, acá en pos de la competencia obviamente, digo dentro de la adolescencia normal, lo que llamamos adolescencia normal, 
Juanca está bárbaro, no hay duda. Ahora, para llegar a un alto rendimiento deportivo hay que marcar pautas. Y acá está todo simpático, dentro de la cancha nos has visto, ni Germán es muy simpático, ni yo soy muy simpático tampoco, porque tenemos que marcar ciertas pautas y se hace de la mejor manera para él sabe que es en función de su desarrollo deportivo, así que por eso lo toma bien pero sí, no somos muy simpáticos a la hora de, de estar dentro de la cancha. Buena pregunta. Eh, es un límite muy difuso. La mayoría de las veces escuchamos jugadores que pecan de este exceso de confianza. Y dentro del entorno del jugador, muchas veces se llega a esa situación. El, el famoso tú puedes, sos un campeón, repiten eso como si fuese un mantra que se va a ver reflejado en la realidad inmediatamente. Y esa realidad inmediatamente no se ve reflejada la mayoría de las veces porque empiezan a, en este deporte, digo, ¿no? Eh, empiezan a perder puntos. Y una vez que un campeón pierde puntos, se torna un poco oscuro. Si uno viene repitiendo en todo el tiempo, tú eres el mejor, tú eres el número uno, tú eres un campeón. Entonces me parece que la construcción tiene que ser cuidadosa, hay que tener objetivos claros y tenemos que ser muy cuidadosos con el manejo, con lo que le decimos al jugador. Acá llegar a, a, al alto nivel no es tan sencillo como parece. Hay muchos jugadores muy buenos, vos has, has visto ayer un chico que posiblemente no estaba en los papeles, jugó un tenis espectacular el primer set. Eh, y él estuvo preparado como para poder suplir eso, compensarlo y terminar llevándose un partido. Digo, de eso se trata esto, de una lucha cotidiana, diaria, de construir y ir creando las herramientas necesarias para afrontar mejor la competencia el día de mañana. Germán, te quiero preguntar sobre este salto que les va a tocar de aquí a muy poquito dar. Y el salto de terminar la etapa de las estadísticas, si un poquito sobre tenis, se va a dar cuenta que cuesta mucho ese salto. Cuesta mucho llegar a destacarse en lo profesional, por más de que hayas logrado ser top ten, como en el caso de Juan Carlos, en tu ¿Qué crees que tiene que potenciar técnicamente estos seis meses para que después pegar ese salto eh, sea más sencillo? Sí, como, como bien decís, el, la verdad que la etapa en la que estamos es una etapa de transición, es una etapa muy difícil en el tenis que como decías, o sea, no te garantiza nada el hecho de haber sido buen tenista o ser buen tenista en junior, o sea, ocupar una posición alta. Sí, a ver, no es que son muy buenos indicadores, porque también para estar en, lo, en, la, en los rankings junior de arriba, significa que tenés que tener un nivel de tenis elevado. O sea, que como indicadores sí, te ayudan mucho, pero eh, no, no, no estás solamente con eso, tenés que hacer un montón de, de, de cosas que... También no solo desde lo técnico, es bastante difícil desde lo mental. Eh, hoy estamos con vos acá, nos entrevistás, un torneo hermoso, tal vez el más hermoso del año o, o comparado con los otros tres Grand Slam y empezás a jugar en un circuito del primer escalón del tenis profesional donde no se asemeja ni, 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 a, ni en un 10% a lo que es esto. Entonces el aspecto mental sí influye en, en, en chicos de una edad, digamos, son jóvenes, entonces pasan de todo esto a, a, a otro tipo de torneo sin el glamour que hay acá y hay que saber lidiar con eso y con las derrotas que a veces se pierde más que, que lo que venías acostumbrado en junior. Entonces creería que más de lo tenístico, que si bien aquí ves en junior un nivel de tenis altísimo, o sea, chicos que juegan muy bien, que pueden jugar tranquilamente con un chico que está a 200, 300 ATP de nivel de tenis, pero sí en el aspecto mental es el, la verdad la clave del, del paso en esta transición en la que estamos. ¿Cuál es el mejor golpe de Juan Carlos Prado? Gracias. Claro, le tiró el golpe. ¿Cuál es el mejor golpe de Juan Carlos? Es bastante parejo, tiene momentos. Eh, en, a mí siempre construimos en base a su derecha. El tiro que más me gusta es su derecha, pero eh, le pega muy bien al revés, entonces es muy parejo. Por, por ende puede tener partido que vos decís, pega mejor al revés que derecha. Pero sí, buscamos siempre que sea un jugador muy parejo y que te pueda hacer daño con los dos tiros. Estamos intentando que en ese daño de la derecha y al revés se sume el saque. Porque con el saque creemos que tenemos mucho espacio para mejorar. Juan Carlos, si fuese un juego de play, ¿no? Y podés subirle este, energía o rendimiento a un golpe nada más. ¿A cuál de esos tus propios golpes le subirías el, 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 el cual mejoraría? Así con la flechita para arriba. Exacto. Exacto. Sí, por sí. ¿Vos sentís que te falta mejorar? 
Sí, o sea, siento que saco bastante bien, pero creo que es un golpe muy importante que se, se puede aprovechar mucho mejor. De hecho, hay jugadores que con el saque llevan los partidos y terminan ganando solo por el saque, pero bueno, es un, algo que sí me gustaría mejorar. Ayer me tocó con un zurdo. ¿Es especial un zurdo más difícil, es más complicado en algún sentido? Es, es diferente, ¿no? El saque viene con un efecto diferente y y el partido se empieza a basar un poco más sobre su derecha contra tu revés o intentar plasmar mi derecha contra su revés, hay que estar un poco mejor de, de revés para poder jugar contra un zurdo porque te va, te va a tirar muchas bolas por el revés, pero yo siento que tengo un, un muy buen revés. Sí, y siento que tengo un muy buen revés que por eso puedes también sacar el partido adelante. ¿no? Ari, te hago la última para despedirlo a los tres. Eh, sos psicólogo deportivo, no, no necesariamente... Tenistas, únicamente tenistas, has trabajado en el fútbol también. Pero es cierto que en el último tiempo, y por ahí gracias a, a las declaraciones de Rafa Nadal, se ha hablado mucho del tema mental. ¿Vos crees que el tenista es por ahí el deportista que más sufre mentalmente y que más necesita el apoyo? Buenas preguntas estás haciendo. Eh, me parece que el, el tenis es un deporte que tiene un desgaste mental muy elevado por distintas condiciones. Eh, primero porque cambiamos mucho el lugar. Nosotros ahora venimos, hicimos Milán, Constanza en Rumania y acá. Tres superficies distintas, si bien todas polvo de ladrillo, las tres fueron distintas. Distintas pelotas en los tres torneos. Eh, distinto idioma, distintas comidas, distintas habitaciones, viajes, hicimos... Para llegar de Rumania, 15 horas, 18 horas, con dos trenes, aviones, taxi. Eh, ese desgaste en otros deportes no está. Entonces, y acá tiene otra particularidad el tenis, que es que ganamos un día, al día siguiente, o esa noche estamos muy contentos, y al día siguiente es reset, como dijiste, de los jueguitos de la computadora, los chicos lo van a entender, es reset y volvemos a empezar. Eh, y eso en otros deportes no sucede. Vos ganás Champions League o ganás una liga, ganás una fecha en la liga local y tenemos una semana para recuperar y festejar todos juntos. Acá festejamos un ratito a la noche, si se puede festejar, y al otro día estamos en cero para volver a competir. Por eso has visto que las jornadas de él son muy extensas. ¿no? Llegás temprano al club, hace su parte física, después se almuerza, después se entra en calor, después se, se, se golpea, es todo muy largo porque tenemos que tratar de optimizar el rendimiento del jugador. Ese tipo de dedicación no ocurre en otros deportes. Este es un deporte en eso distinto. Por eso sí me parece que el desgaste a nivel mental es mayor y por eso tenemos cuidado con los jugadores desde ese lugar. Bueno, Juan Carlos, ya conoces a tu rival, ya sabes con quién te tocó en la segunda ronda. Sé que lo enfrentaste hace poquito en Milán, que te fue bien. Eh, tenés confianza, pero no debe haber exceso de confianza. ¿Cómo te sentís para ese segundo partido? Pero me siento bastante bien, siento que estoy jugando, todas estas giras jugué un muy buen tenis, eh, la verdad que me siento jugando bien y, y a preparar todos los partidos, como así jugué hace dos semanas, pero todos los partidos son diferentes y a preparar de la mejor manera el partido ahora, ¿no? Germán, uno tiene objetivos de, de largo, mediano y corto plazo, me imagino que el de largo plazo es que Juan Carlos se convierte en el otro profesional y que pueda competir en, en ATP como, como todos lo soñamos, el de mediano plazo será meterse eh, en lo más alto del ranking junior a fin de año, el de este Roland Garros, ¿cuál es el objetivo? El de este Roland Garros, el objetivo es ir ganando rondas, llega muy bien, eh, llega muy bien preparado. Eh, es un torneo difícil, donde hay un grupo de 8 o 10 chicos que son muy duros, que juegan a un nivel muy alto. Él está dentro de ese lote de 8 o 10 chicos que menciono. Eh, pero sí, a ver, eh, sería muy lindo poder ganar el torneo, muy lindo poder ganar el torneo. Vamos partido por partido, muy tranquilo, pero sí confiando que cada partido tenemos chance de ganarlo. Así que la idea es llegar lo más alto posible. Muchachos, les agradezco, han ganado dos tonos más en la piel, como ustedes que soy, y, y han ganado el corazón de todos los bolivianos que siguen a Juan Carlos. Eh, espero que, que mañana, en el partido de segunda ronda, podamos todos celebrar, aunque sea un ratito como el Gracias Pablo, se lo paso a, a Juan Carlos para que se despida, te agradezco por todo lo que estás haciendo esta semana muy pendiente de nosotros, eso la verdad es increíble para, para, para Juan Carlos por todo el apoyo que, que estamos recibiendo de parte tuya a través de, bueno, de Tigo. ¿no? Bueno, 
Bueno, sí, también agradecer a Tigo y a Pablo por, por toda la cobertura que, que están haciendo en, en esta gira y, y un abrazo y un saludo y espero que todos me estén apoyando para mañana. Gracias. Gracias muchachos, viva Bolivia. Adiós. Adiós.